பூலோக சொர்க்கம் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட இந்திய நாடு இப்போது எப்படி இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் மெக்காலே பார்த்தபோது பிச்சைக்காரர்களும் திருடர்களும் இல்லாத நாடாக இருந்ததற்கான காரணம் ஆன்மீகம் பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியமும் வலிமையாக இருந்தது என்பதால் ஆனால் தற்போது பிச்சைக்காரர்கள் நிறைந்த நாடாக திருடர்கள் கொள்ளைக்காரர்கள் கொள்ளைக்காக கொலை செய்பவர்களை கொண்ட நாடாகி வருகிறது செல்வந்த நாடாக இருந்த நம் நாடு இப்போது ஏழைகளின் நாடாக மாறி வருகிறது உயர்ந்த நீதி நெறிகளும் ஒழுக்கம் நிறைந்த மக்களும் கொண்ட நாடாக இருந்த நாட்டில் இப்போது மது பழக்கம் போதை பழக்கம் பப் கலாச்சாரம் என்று அனைத்து ஒழுக்க கேடுகளும் வேர்விட ஆரம்பித்துள்ளன அநாதை இல்லங்கள் முழுவதும் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்களால் நிரம்பி வழிகிறது அன்பும் கருணையும் குறைந்து வருவதால் நாட்டில் கலவரங்களும் பயங்கரவாதமும் நிலை கொண்டு விடுமோ என்று அச்சமூட்டுகிறது ஆன்மீகம் பண்பாடு பாரம்பரியம் என்றால் என்ன என்று கேட்கும் தலைமுறைகள் தலை தூக்க ஆரம்பித்துள்ளன செல்வம் கொட்டி கிடந்த நீதி நெறிகளும் ஒழுக்கமும் நிறைந்த வெற்றி கொள்ள முடியாத நிலையில் இருந்த நம் நாட்டை அடிமையாக்க பிரிட்டிஷார் கையாண்ட வலிமையான ஆயுதம் கல்வி பல்லாயிரம் வருடங்களாக கட்டமைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட நமது பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் மலடாக்குவதற்காக மட்டுமே திட்டம் வகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்ட வழக்கில் உள்ள இந்த கல்வி முறையால் மனிதனின் மனதில் இருந்து அன்பு கருணை வாய்மை மனித நேயம் என அனைத்துமே இன்றைய காலகட்டத்தில் குறைய துவங்கிவிட்டது இவை அனைத்திற்கும் காரணமான வெறும் வியாபாரமாக வேலை வாய்ப்பினை மட்டுமே மையமாக கொண்டு நடத்தப்படும் இன்றைய மெக்காலே கல்வி முறை இது மாற்றப்பட்டு அன்பு பாசம் மருத்துவம் போர்த்திறன் வானவியல் மனித நேயம் ஒழுக்கவியல் கல்வி முறை என அனைத்தையும் போதித்து பழங்கால குருகுல கல்வி முறையே நம் தேசத்தின் பாரம்பரியத்தையும் வருங்கால தலைமுறைகளின் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றவல்லது ஆங்கிலேயர்களின் சூழ்ச்சி இதோடு நின்றுவிடவில்லை இந்தியாவை ஆக்கிரமிக்க தொடங்கிய பின் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுகளில் பிரிட்டிஷ் இந்திய கவர்னரான ராபர்ட் கிளைவின் கண்களை உறுத்தியது தமிழகத்தின் குருகுல கல்வியும் நமது பாரம்பரிய விவசாயமும் தமிழனின் விவசாய ஒழுக்கத்தை அழிக்க விரிவான ஆய்வு செய்து அவர்கள் நாட்டை சார்ந்து நாம் வாழச் செய்த சூழ்ச்சிதான் பசுவதை கூடங்கள் பசுக்கள் தான் நமது விவசாயத்தின் முதுகெலும்பு என்பதை உணர்ந்து அந்த முதுகெலும்பை முறிக்கும் பணியில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதுகளில் பசுவதை கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டு நாளொன்றுக்கு முப்பதாயிரம் பசுக்கள் வீதம் குன்று குவிக்கப்பட்டது எந்த ரசாயன உதவியும் இன்றி சத்தான மாட்டுச் சாணத்தையும் சிறந்த பூச்சிக்கொல்லியான சிறுநீரையும் பயன்படுத்தி ஒரு ஏக்கருக்கு ஐம்பத்தி நான்கு குவிண்டால் அளவுக்கு சத்தான அரிசி விளைவித்த தமிழன் முதன்முறையாக சூழ்ச்சியினால் தடுமாறினான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நம் நாட்டில் முன்னூற்றி ஐம்பது பசுவதை கூடங்கள் இரவும் பகலும் இயங்கி பசுக்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்ததால் நாம் ரசாயன உரத்திற்கு அவர்கள் வாசலை நாடும் நிலை உருவானது இதன் மூலம் யூரியாவும் பாஸ்பேட் உரங்களும் உள்ளே நுழைந்தன இயற்கை நமக்கு தந்த செல்வங்களான கால்நடைகளை கொள்வதன் மூலம் விலை மதிக்க முடியா இயற்கை வளங்களையும் சுற்றுச்சூழலையும் விலையாக தந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நாடு சுதந்திரமடைந்த பின் பசுமை புரட்சி என்ற பெயரில் பெருமளவு ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி இயற்கை விவசாயத்தை ஒழித்து மண்ணை மலடாக்கிவிட்டோம் நம் இயற்கை தமிழ் விவசாயத்தை அழித்து உரத்தையும் பூச்சி மருந்தையும் நம் மீது திணித்த நாடுகள் இன்று இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுகின்றன ஆனால் நாம் இதன் பாதிப்புகளை முழுமையாக அனுபவிக்கப் போவது வருங்கால நம் சந்ததிகள்தான் அந்நியர்கள் சூழ்ச்சி இன்றும் நம் மீது தொடர்கிறது இந்தியாவில் வியாபாரம் என்ற போர்வையில் நுழைந்து மெல்ல மெல்ல தேசத்தை அடிமைப்படுத்தி பாரம்பரிய கல்வி முறையையும் விவசாயத்தையும் அழித்து 
பிரிட்டிஷாரின் கிழக்கிந்திய கம்பெனி போன்று இன்று பல பெயர்களில் இந்தியாவில் நுழைந்து நமது பொருளாதாரத்தை முடமாக்கவும் எஞ்சி இருக்கும் நமது பாரம்பரிய உணவு மற்றும் மருத்துவ முறைகளையும் பதம் பார்த்து நம் வருங்கால தலைமுறைகளின் வாழ்க்கையை பலவீனப்படுத்தும் நோக்குடன் மறைமுக நவீன யுத்தத்தை தொடங்கியிருக்கின்றனர் அதன் வெளிப்பாடே வாட்டில் குடிநீர் நாட்டு மாடுகள் அழிப்பு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பழங்கள் காய்கறிகள் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மலடாக்கப்பட்ட விதைகள் மேலும் உளவியல் ரீதியான தாக்குதல்களான அயோடின் உப்பு மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் இதை குடித்தால் வளரலாம் அதை குடித்தால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆவார்கள் ஸ்ட்ராங்கா ஷார்பா ஹைட்டா திஸ் இஸ் தீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி இரண்டு நிமிடத்தில் சமைத்திடுங்கள் நூடுல்ஸ் ஓட்ஸ் ஆக்குமே உங்கள் பிள்ளைகளை உறுதியாக ஃபிட்டாக அது உள்ளது இது உள்ளது என்றதால் பற்பசையை பயன்படுத்தினோம் ஆலம் வேலத்துடன் பல்லையும் இழந்தோம் அதிக அரிசி உண்பது சர்க்கரை நோயை உண்டாக்குமாம் சக்கை உணவுகளை திணித்து விட்டான் நம் நிலக்கடலையை உண்டால் ஆண்மை குறைவு ஏற்படும் என்று கூறி பாதாம் பிஸ்தாவை நுழைத்து விட்டான் கடலை எண்ணையும் நல்லெண்ணையும் கொலஸ்ட்ரால் மிக்கது சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஆரோக்கியமானது என்று நம்ப வைத்து விட்டான் கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் கூறியதால் சப்டே இல்லாத சக்கையை வாங்கினோம் கூழுடன் சத்தான பாரம்பரிய உணவை மறந்தோம் நடிகர் கூறினார் என்று பூச்சி மருந்தை குடித்தோம் இளநீர் பழச்சாறுகளை துறந்தோம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை இப்படியே ஒவ்வொன்றையும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவன் உணவே சிறந்தது என்று நம்ப வைத்து குப்பைகளை நம் மீது திணித்து விட்டான் அவன் குப்பை உணவுகளை கொட்டும் கூடாரமாக நம் நாட்டை மாற்றிவிட்டான் இதுவரை நீ கற்றது உன் கல்வி அல்ல நீ வாழ்வது உன் வாழ்க்கை முறை அல்ல நீ பின்பற்றுவது உன் கலாச்சாரமே அல்ல தமிழா அகில அனைத்திற்கும் மாணி வேர் நீ உலகிற்கு நீ வழங்கிய கொடைகளே அனைத்தும் அதை உனக்கே முலாம் பூசி தருகிறார்கள் உன் மூலத்தை மறைத்து தொலைத்து நிற்கும் நம் சுயத்தை நிலைத்து நிற்க வைக்க ஒன்றுபடுவோம் தமிழன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் தீமைகளை ஒன்றிணைந்து வெல்வோம் தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநிமர்ந்து நில்லடா